Olá, esta é a nossa aula número 9, nossa nona aula. E hoje nós vamos aprender as noções sobre o compasso. Então, o que é o compasso? O compasso é a divisão da música em pequenas partes de duração iguais ou variáveis. Tempos são movimentos sonoros rítmicos equidistantes utilizados para fixar a duração absoluta dos valores rítmicos. Então, assim, em princípio, vamos estudar sobre o compasso e sobre o tempo. Aprender o que é compasso e também o que é o tempo. Para que não haja dúvidas, imagine que o tempo da música é de uma batida por segundo. Consequentemente, teremos 60 batidas por minuto. E dessa forma que contarmos a música para dividir os compassos. Né? Corrigindo, é dessa forma que contamos a música para dividir os compassos. Então, inicialmente está tranquilo. Né? A gente vai aprender agora o que é o compasso e também o que é o tempo, que são as bases musicais. Já em relação aos tempos, é importante a gente saber que são partes do compasso. Né? Inicialmente a gente está na teoria para facilitar o entendimento, mas já vamos fazer na prática. Certo? Então assim, vamos continuar nos compassos. Os compassos poderão ser de dois tempos, que é o compasso binário, três tempos, compasso ternário, quatro tempos, que é muito utilizado, compasso quaternário, e cinco tempos com passo quinário, e assim sucessivamente. Então, assim, é, antes da gente continuar essa parte teórica, vamos comentar então sobre o, os compassos. Pessoal, o binário, você que está assistindo, é o seguinte, ó, compasso binário equivale a dois tempos no compasso. Como assim? Normalmente a gente conta quatro tempos, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Uma boa parte das músicas são compostas nesse compasso. Né? Música pop, música lenta, música rápida, música... enfim. O compasso binário ele é bem parecido com o compasso quaternário. Né? O compasso binário de dois tempos e o compasso quaternário de quatro tempos. Só que o de dois tempos é assim, ó. Um, dois, um, dois, um, dois. Lembra muito, sabe, aquelas, aquelas marchas militares? Então lembra muito é, nesse sentido aí do compasso binário. Já o compasso ternário, ele é utilizado também em músicas clássicas, normalmente. Varia muito, né? Lembram é, do, do minueto que eu gravei há, há um tempo atrás? Então, ele é ternário, para até facilitar... O nosso exemplo. Né? Eu vou tocar só a melodia inicial porque já tem o um vídeo dele, né? Mas lembram que é assim, ó. Quais são as bases desse, dessa harmonia, por exemplo? Ela está no compasso ternário, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Errei aqui porque nem, nem saí para tocar isso aí, também não estou lendo a partitura desse minueto. Mas não tem problema, só para a gente ter uma, uma noção. Né? Mais para frente dá para gravar até um tutorial. É provável que eu utilize essa, essa música aí para ensinar também. É uma música muito legal, né? é um minueto muito bonito de, do, do bar. Mas enfim, voltando... Isso que, que é uma coisa que está assim, meio que oculto na música. Né? É, é perceptível, só que ninguém ouve a música. A música não é gravada né, com a marcação de tempo. A gente usa para estudar o metrônomo, enfim, né, o marcador de tempo. Então, esse aí que eu dei o exemplo, esse é o exemplo do compasso bin, é, ternário. Perdão, compasso ternário. Como que é? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E o compasso quaternário, que são quatro tempos no compasso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. 
cinco tempos, que mais para frente, se a gente utilizar alguma música nesse compasso, a gente vai aprender também. Agora, o que é interessante é a gente utilizar o quê? A, a imagem né, que foi disponibilizada em relação à aula 9, que tem tudo isso que eu li, noções, noções, noções sobre compasso, é, e logo abaixo nós temos as linhas. No vídeo aí você vai ver só um pedacinho, mas são três. São três linhas em relação a compasso. Né? Então, é isso que a gente vai utilizar na prática. Lembram que na, na última aula foi falado que a gente ia fazer na prática? Nós vamos fazer. Só que antes, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Antes a gente vai fazer um treino prático com solfejos. Não vamos é, tocar de cara. Nós vamos solfejar. Vamos ligar o metrônomo. Só que esse metrônomo ele está muito rápido. E eu vou deixar no tempo 060. 060. No seu teclado aí você deixa o, o metrônomo na marcação 604x4. Tá? Perdão, 4x4, mas se você tiver o 2x4, porque a gente vai alterar os compassos para aprendermos, né? Então, inicialmente, você vai deixar no 2x4. Quer ver? Deixa eu alterar aqui. Percebam como que o metrônomo agora está diferente? Ele está marcando dois tempos no compasso. 1, 2, 1, 2. Tem um barulho de um sino no meio, né? Esse sino aí, ele está marcando o, o, o compasso inicial. O início de cada compasso. 1, 2... Um, dois. Então agora na prática, para a gente não perder muito tempo, vamos pegar aqui a parte da leitura, você vai acompanhar com a imagem, tá? Imprima ou acompanha no computador. E a gente vai fazer o solfejo, como que é? Essas notas, é, não vamos nos atentar em princípio que nota que é cada uma dessas, dessas linhas aqui. Né? Nós, nós vamos nos atentar no quê? Nós vamos nos atentar nessas, nessas notas que são semínimas. Lembra que a semínima vale um tempo? A semínima, a mínima que vale dois tempos, a semibreve que vale quatro tempos no compasso? Exatamente, só que a gente vai fazer o quê? O sofejo. Então vamos raciocinar. Né? Se na verdade a, a gente tem um tempo aqui com a com a C mínima, tudo isso daqui é C mínima, né? Estamos nessa primeira linha. É só a gente fazer um tempo dentro do compasso. Como que fica? Vamos solfejar. Pode contar antes. Um, dois. Tá, 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 tá. Tudo tá, tá. Por quê? Porque as notas são parecidas. São sons diferentes com o mesmo tempo. Valendo o mesmo tempo no, no, na unidade de compasso. Agora na prática, como que fica? Eu queria fazer... Acho que dá para fazer acompanhando, né? Você acompanha com a com a folha, vou desligar o metrônomo um pouquinho só para a gente aprender. Então aqui, ó, um, dois, que, quais são essas notas aqui? O Ré. Ré, Ré. E aqui o Sol. Sol, Sol. E depois o Lá. Lá, Lá. Volta para o Sol. Sol, Sol. Fá, Fá, Fá. Mi, Mi, Mi. Ré, Ré, Ré. Sol, Sol, Sol. Como assim? Lembra que a gente aprendeu o, o nome das notas na, na pauta, né? na partitura? Então, esse primeiro espaço é o Ré. A primeira linha é o Mi. O segundo espaço, Fá. Só que aqui não tem nada, então a gente vai para o Sol. Sol, Sol. Depois, o, seg o segundo espaço, na verdade o terceiro, porque a gente contou esse aqui. Então, esse segundo é o Lá. Lá, Lá. Depois volta, Sol, Sol. E agora sim a gente tem o Fá escrito pela primeira vez aqui, ó. Perceba? Percebam? 
哦，发发咪咪咪，嘿嘿，嗦嗦，só que aí o que que acontece? A gente não vai tocar de qualquer maneira. Temos que respeitar o que é a unidade de tempo e do compasso. É só a gente ligar o metrônomo. Ó como que fica melhor. Um, dois, um, dois. Ré, ré, sol, sol, lá, lá, sol, sol, fá, fá, mi, mi, ré, ré, sol, sol. Viu como que fica simples? Eu ia executar com a mão direita para a gente já aprender os dedilhados, mas não tem problema. Eu fiz com a mão esquerda aqui mesmo. Em princípio, não precisa você se atentar ao dedilhado, porque o nosso foco está sendo essa leitura aqui musical. E agora no compasso ternário. Como que é o compasso ternário que a gente vai executar essa próxima linha aqui, certo? Vamos mudar o metrônomo e deixar o compasso ternário. Que é o três por quatro. Então voltando, vamos tentar tocar acompanhando a teoria. Talvez nem sempre dê para a gente fazer isso, tá? De, de acompanhar a aula com a com o material impresso. Mas aí a gente aí será providenciado, não tem problema. A gente faz um, uma maneira aí para ficar para facilitar o nosso aprendizado. Agora Estamos no compasso ternário. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos tentar executar. Ré, mi, lá, fá. Opa, me perdi aqui, perdão. Ré, mi, lá, fá, lá, ré, sol, sol, fá. Perceba que o sino, né, eu não sei nem se é um sino, normalmente é um, é um cobel que fala né, no, no metrônomo, mas ele marca sempre no início do compasso. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um. Então, partitura é isso. É você ler respeitando os valores, respeitando as regras, as notas. Então, vamos tocar mais uma vez esse ternário aqui. Se você quiser acompanhar com material impresso, você toca em cima também. Um, dois, três. Tranquilo. É um detalhe que eu não informei na em relação a essa imagem. Esses sinais aqui em cima da, da partitura, deixa eu aproximar. Esses sinais aqui em cima da, das notas musicais, dos valores, são as intensidades que, em princípio, a gente vai ignorar, tá? Em princípio, sabe essa seta aqui, é pra, informando aqui, como se estivesse direcionando para a direita? Ignora, isso daí é inter, intensidade. Em princípio, fica, pode ficar tranquilo. Intensidade forte, intensidade fraca... Mas é, não vai ser cobrado. Tá? Tranquilo. E agora, por último, a gente vai para essa última linha aqui. Lembrando, um detalhe importante que eu não passei, mas vou passar agora. Lembrando que na clave, percebam que aqui ao lado da clave, que a gente está usando a, a clave de Sol, existem a, as notações dos compassos. 2 por 4, que é o que a gente tocou primeiro. 3 por 4, que foi esse penúltimo. E aqui não tem nada, mas tem o que? Um C. Esse C, ele equivale a 4x4, ao compasso quaternário. Ou seja, 1, 2, 3, 4. No mesmo tempo, tempo 60 do metrônomo, no compasso 4x4, a gente vai dar uma solfejada, que é praticamente o mesmo esquema que a gente fez no 2x4. Mas vamos fazer só para aquecer, né? 1, 2, 3, 4. Tá, 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 
tá, tá. Parece chato, só que inicialmente, quando a gente tá aprendendo a ler, o solfejo, esse tá, 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 que mais pra frente eu vou explicar por que esse tá, tá, que vai mudar, às vezes quando tem que tem a duração da nota, ele fica como tá, a. Por que isso? Para facilitar ainda mais a leitura, os valores é, das notas, desses sinais, desses símbolos, dentro da partitura. Por isso que é utilizado. Então vamos tocar uma vez sem o metrônomo. Essa última linha, acompanha aí com, com o impresso. Se você não imprimiu, acompanha aí na tela do seu ou celular, do seu computador, enfim. Vamos tocar uma vez sem o metrônomo. Um, dois, três, quatro. Ré, mi, ré, fá, mi, sol, dó, lá, si, sol, fá, ré, fá, ré, sol, sol. Essas são as notas. Então agora eu vou deixar aqui para... Melhor deixar aqui mesmo para tocar com o metrônomo. Um, dois, três, quatro. Pronto. A última linha foi executada. Então, assim, é um exercício bem prático, bem simples. Além do solfejo, outra dica, lembra que o solfejo é o tá, 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 ou tá, a, ah, mais pra frente a gente vai saber por que esse tá, a, ah, em relação a, a, aos valores, né? a simbologia musical, tranquilo. É interessante a gente focar agora nos valores apresentados aqui e nas unidades de compasso. Ah, mas é tudo semínima, é, é tudo tá, 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 mas o compasso, ele muda, né, 2 por 4. É, 3 por 4 e 4 por 4 percebam que cada semínima vale o que? um tempo no compasso que foi o que a gente tocou outra dica também, se possível é você tocar é, pronunciando o nome das notas igual eu fiz aqui dessa última vez ó. com o metrônomo de novo ó. Ré, Mi, Ré Fá, Mi, Sol, Dó, Lá, Si, Sol, Fá, Ré, Fá, Ré, Sol, Sol. Isso é muito importante. Uma dica para aperfeiçoar esse conhecimento de leitura, que a gente não vai sair do método, tá? Do nosso método que a gente está é, acompanhando nas aulas. Mas, se você quiser... Como a gente tem vários, várias possibilidades com a internet, você entra no Google e digita método Bona. Existem vários métodos, Bona, Pozzoli, entre outros. Mas para aperfeiçoar ainda mais a sua leitura musical, você baixa o PDF do Bona. Acredito que tenha no grupo, no grupo Nelson Júnior Tecladista do Facebook. Você digita na, na lupa e pesquise. Vai auxiliar muito no seu treino. Então, essa foi a nossa aula número 9. Próxima aula, nós vamos continuar a, a, o nosso aprendizado. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas que vocês tiverem, digitem aí nos comentários, enviem um e-mail. Enfim, vocês têm o, o, os endereços, né? Mas... Vale a pena repetir, www.nelsonjunior.net, o e-mail contato arroba nelsonjunior.net, no YouTube Nelson Júnior Tecladista, no Google também, e no Facebook o grupo Nelson Júnior Tecladista. Até a próxima, obrigado.